7 retirement tips paano simulang paghandaan ang retirement. Hi everyone, my name is Silke Fuller and I'm the founder of The Fuller Mind. Bago ko po ipagpatuloy, yung nais kong i-share, kung gusto kong matuto ng may kinalaman sa saving and budget tips, stock market investing, and wise spending, please subscribe to my YouTube channel. Kung hindi ka po subscribe and please don't forget to click the notification bell para lagi ka pong updated sa mga bagong videos ko. Meron po akong 7 retirement tips kung paano simula na paghandaan ang iyong retirement. Pero ito pong aking nais na i-share ay base po ito sa sarili kong experience. Kung tatanungin niyo po yung ibang opinion ng ibang tao, may kani-kanilang retirement tips din po sila. Ang aking retirement plan is a process. Hindi po ito nangyari ng isang gabi lang. Okay? May mga plans po akong ginawa at ito yung aking sasabihin sa video na ito. Sisimulan ko na po agad. Ang first retirement tip ko po ay know your big whys. Ito po yung mga rejections, pains, hugot lines natin sa buhay. Bakit natin kailangan magsikap? May kanya-kanya po tayong kwento ng buhay at ito yung ating mga pains, rejection at big whys. Gawin po natin siyang magiging ating striving force pang matupad natin yung pangarap natin. Para po sa akin, the more painful my big wise, the more I have the eagerness to fulfill my dreams. Ang second retirement tip ko po ay identify your goals. Ako po, ang main goal ko is to retire within two years. Nung, nag, nung time na nag-decide po ako na gusto ko na mag-retire, two years lang po. 40 years old ako nung nag-goal ako at ang sabi ko sa sarili ko, dapat at the age of 42 makapag-retire o makapag-resign ako sa work ko. Bago ako mag-retire o mag-resign, I considered the money that I have. Dahil mawawalan po ako ng sweldo. Ibig sabihin, mawawala na din yung regular income ko bilang isang empleyado. Araw-araw po tayo gumagastos. Madaling maubos ang pera kapag hindi mapapalitan ng sweldo. Kaya kasama sa plan ko po, ang perang kailangan ko bago ako mag-retire. Dahil ako po ay 19 years in service, meron po akong retirement fund na nakuha sa company na aking pinagkrabahuhan. Kasama po sa computation ko na gaano tatagal ang retirement fund ko base sa expenses namin kung worst case ay hindi mag-work ang mga plans ko. Okay? So kasama po yan sa mga kinonsider ko. At nilista ko ang specific plans and objectives ko at bawat plans ay may target date. May mga time na hindi ko po na-achieve based doon sa target date. Pero overall, na-achieve ko yung goal ko na to retire within 2 years simula ng pinlan ko po ito. Also, ang ginawa ko po ay set priorities. Naku, madami po akong sacrifices eh. I have to weigh things. Kung ano mas dapat ko unahin. Kasi po ang exceeding span na binigay ko sa sarili ko para mga pag-retire. 2 years lang po eh. So, malalim po kasi yung big wise ko. Kaya ganun ako kaposige na makapag-retire in 2 years. Ang third retirement tip ko po ay time management. Ito ay isa sa mga dapat kong ayusin. Ang na-establish kong schedule for two years na nag-work sa akin para hindi po ako magkasakit ay tuwing weekday, ganito po yung nagsisimula yung araw ko. Gigising po ako between 2 to 4 a.m. Body clock po yung gigising sa akin. Yung first gising ko, itutulog ko ulit. And then yung next gising ko, yun na yung bangon ko. Kung anong oras po ako bumangon, hanggang 7 a.m. po yun. Ako mag-work para sa plans ko. Kasi po, 8, to 8, 8 a.m. to 5 p.m. ay isa naman ako empleyado. Dinner time namin, 6 p.m. Then, between 7 to 8 p.m. tulog na po kami. Ganyan po yung weekday routine ko for 2 years noon. Sa so weekend, ginagawa ko din po yung plans ko. Kasi nga po, 2 years lang po yung inalat ko time. So, maiksi po yung time eh. Kaya I need to work hard. Ang naisip ko naman po kasi... After two years, magkakaroon ulit ako ng bagong schedule. Kasi nga, retire na ako. So, adaptation to changes naman ang aking haharapin. Ang fourth retirement tip ko po ay focus on one thing. Sa totoo lang po, nakaka-overwhelm sa dami ng nakalista na gagawin ko. Kaya focus on one thing, focus po. Saka, gumawa po ako ng gagawin ko for the day, yung specific schedule. Mayroon akong list na dapat kong gawin every day. Dahil kapag iisipin ko yung lahat-lahat ng gagawin ko, na-overwhelm po ako kasi ang daming nakalista. So I need to list down on a daily basis. Kaya ang key po talaga 
sa aking ginawa, ay nagawin po ako ng everyday schedule. At sinusunod ko po yon. Kung hindi ko po magawa today, the next day ko po siya ulit gagawin. Ang fifth retirement tip ko ay commitment. Ang commitment ko po ay to follow the schedule na I have to work on my plans at least 2 to 4 hours a day. Kasi nga po, 2 years lang yung aking inalat, eh, yung aking target uh, date. Parang ganun. So, kailangan po i-align schedule ko para hindi rin ako magkasakit. Kaya 2 to 4 hours a day po yung naset ko ng tangin. Okay? Ang 6 retirement tip ko po ay find a mentor. Just imagine, kung ang target date ko ay 2 years lang, kung wala akong mentor, at kung mag research pa ako kung ano yung mga step-by-step step gagawin ko, kukulangin po yung oras ko. Malamang, more than 2 years po bago ko matupad yung goals ko. That's why I invested in myself as well. What I did was, I enrolled in online courses, I paid for the courses, I studied the courses, and I, I applied the learnings doon sa courses. If I did not learn yung content ng course, will I be able to achieve this? Maybe yes, pero baka it will take me five years or more. Or worst case, baka hindi po. That's why I really value you investing in myself first. Ang seventh retirement tip ko po ay take action. Aralin, i-apply natin ang natutunan natin. Kung ano yung instruction sa mga courses na na-avail ko, ay sinusunod ko po talaga yun. Yung mga steps by step by step. So, madami pong steps yun actually, madami steps. So, ganun po yung aking naging journey for two years. Self-discipline, nasundin ang aking plans. Ang next tip ko po ay bonus tip na kasi ito ay para sa mga may asawa. Explain to your spouse your plans and the target date para maunawaan niya. Inausap ko ang asawa ko na ito yung mga gagawin ko. Kaya meron akong mga bagay na hindi ko po nagagawa, na siya ang gagawa. At okay kami sa setup na napag-usapan namin. Work from home magka po ako ngayon and it's fulfilling. Bago na din po yung schedule ko ngayon. May time na akong gawin yung mga bagay na hindi ko po magawa noon like mag-bike kasama ang anak ko. May time na ako mag-drawing kasabay ang anak ko. In short, may time na po ako sa family ko naman. Mas may time. Pero bago ko po na-achieve ito, I, I really worked hard for this in two years. And even right after I retired, I really worked hard for this. Sabi nga po ng isang quote, no pain, no gain. It really boils down into self-discipline and having a supportive husband. I can do everything without my husband. Sana po ay nakatulong itong aking munting sharing sa video na ito. At pwede pong mag-comment kung may mga katanungan ka pa. Kung huwag mo kong kalimutan na mag-subscribe at pakiclick yung notification bell para lagi ka pong updated sa mga bagong videos ko. Muli ako po si Cynthia Fuller at nais kong magsabi ng salamat my friends and I'll see you in my next video.